So hello guys, uh, today tutorial naman tayo kung paano mag-flash ng EO ROM sa Redmi K30 4G. So, yung mga requirements, ilalagay ko na lang sa description. Pati yung mga commands na gagamitin, nasa description na din. And yung tutorial, kung paano mag-unlock ng bootloader, ilalagay ko na din yung link sa description so first is dapat unlock na yung bootloader nyo then after na ma-unlock na yung bootloader is punta kayo sa settings enable lang natin yung USB debugging so the settings kung hindi pa naka-enable naka -enable yung developer option punta lang dito sa my device then all specs then click ang UI version several times hanggang sa nagsabi na enable na yung developer options then back back ng settings then additional settings developer options then i-on yung USB debugging so by the way guys naka UI 12 na ako na i-euro na din to pero for the sake of this video, uh, mag-flash ulit tayo from the start. So, accept lang for my enable then. Pag enable na, reboot na natin sa fastboot. So, ang ginagawa ko para ma-reboot sa fastboot is click lang yung reboot, then, re then reboot, then hold volume down hanggang sa mapunta sa fastboot logo. So, pag nasa fastboot na, connect lang natin yung device natin sa PC or laptop. So, connect natin. Then, punta na tayo sa PC or laptop. So, open na yung platform tools. Then, shift right click lang dito sa blank space shift right click to open the command window then once na open na yung command window once na open yung command window type na natin ang password devices to check kung may detect pa ng PC or laptop natin yung phone so press enter so pag ganyan yung lumabas means uh, connected yung phone natin sa laptop so next natin is i-flash na natin yung uh, TWRP recovery so ang command is fastboot flash recovery space then drag and drop lang yung recovery so drag and drop lang natin to then press enter then pag successful na yung pag pag flash i-boot lang natin sa TWRP so kung fast boot boot then drag and drop lang ulit then press enter so hintayin na mag boot yung phone natin sa TWRP recovery so once na nag boot na so if ganito yung makikita nyo then yung makikita nyo, enter nyo na yung password nyo or pin nyo so enter lang natin then click lang itong check button check na ang blue button then wait So, 
So once nakapasok na tayo dito sa TWRP, click na natin itong reboot para ma-check natin kung talaga bang installed na yung TWRP sa device natin. Reboot, then click itong recovery. So, So, naka-install na talaga sa phone natin yung TWR recovery. So, repeat na natin yung password. Then, then, Mag-wipe na tayo. Wipe. Click na itong wipe. Then, advance wipe. Then, click to delete data and cache. Then, i after na-select yung tatlo, i-swipe to wipe nyo lang. So, ako hindi na ako mag-swipe to wipe. Basta swipe to wipe nyo lang. Then, hintayin nyo matapos yung process. Then, after matapos yung process, i-click na itong format data. Then, type yes type yes then click tong tong uh, blue check button after that hintayin nyo na maformat yung data then after makaformat na punta na sa PC o laptop so punta na tayo sa PC o laptop minimize natin to then open yung yung device natin, yung storage ng device natin click natin yan then so ilalagay ko yung dito sa TWRP folder ko ilagay yung uh, drag and drop na natin itong uh, EU ROM copy na natin so wait lang natin hanggang sa so, matapos ang pag-copy so once natapos na yung copy close na natin ito pwede natin i-unplug yung device sa piece or laptop unplug na natin So, then, click natin itong install. Then, hanapin yung EO ROM na kinapin natin kayo niya. So, nandito siya sa akin sa click on the RP. Click lang, then, select. Then, click na itong swipe to confirm flash. So, wait na natin matapos yung pag flash. So, once na natapos ng flash, once na natapos ng flash, click lang natin itong reboot system. Then, wait lang hanggang sa mag-boot up yung OS. Um, Nag-boot up yung OS minsan mga 5 to 20 minutes. Sintay nyo lang. Kahit matagal, just be patient lang. So sa akin, nag-update lang naman ako so madali na siya nag-boot up. So hindi, hindi ko na din kailangan mag-set up. So, ayun na nag-boot up na. type na natin yung password ulit
so ayan na guys naka view ay tag na settings so ayan So sa akin ang ginawa ko lang is nag-update lang ako. So same same procedure lang din 'yan. So nakami ito ang euro na tayo. So That's it lang. Thanks for watching. And don't forget to like and subscribe mga lords. Thank you.